வணக்கம் வெல்கம் டு ஹைக்யூ ஸ்டடி ஸோ ஹைக்யூ ஸ்டடியில் இன்றைக்கி நம்ம இந்த செஷனில் பார்க்க போகிறது எக்ஸ்கவேஷன் சைட்ஸ் பார்ட் டூ ஸோ போன செஷனில் வந்து எக்ஸ்கவேஷன் சைட்ஸ் பார்ட் ஒன் சொல்லியிருப்பேன் அந்த இதில் வந்து எல்லோரும் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சைட்ஸ் கிட்ட சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இதில் வந்து மீதம் உள்ள ஒரு ஃபிஃப்டீன் சைட்ஸ் கிட்ட நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது எதுக்கு என்ன எதில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்னா ஒரு யூனிட் ஐ மீன்ஸ் சிலபஸில் யூனிட் எயிட்டில் வந்து அகழ்வாராய்ச்சி பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த பாட்டில் வந்து இது கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை கண்டிப்பாக டவுன்லோட் பண்ணி கூட பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ஊர் எதுனா ஆண்டிப்பட்டி இது எந்த இருக்குன்னா திருவண்ணாமலையில் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கா ஆண்டிப்பட்டி ஸோ இது எங்கே இருக்குது திருவண்ணாமலையில் ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவில் செங்கம் அப்படிங்கிற ஊர் பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ இந்த இந்த ஊரில் வந்து ரெண்டு இடத்துல நடந்திருக்கு எந்த இடம்னா நட்டமேடு சாம்பல் காடு இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் நடந்திருக்கு இங்கே என்னென்ன கிடச்சிருக்கு எந்த காலத்தை சேர்ந்தது கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா மெகாலித்திக் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் ஸோ இந்த இந்த காலத்தை சேர்ந்த பல்வகை வந்து அகழ்வாராய்ச்சி பொருட்கள்லாம் வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ அதெல்லாம் வந்து எந்த காலத்தை சேர்ந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சிக்ஸ் டு டுவெல்த் சென்ச்சுரி சிஇ அப்புறம் மெகாலத்திக் அப் அண்ட் டேஜஸ் ஏன் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா மெகாலத்திக் பீரியட்லேயும் இருந்திருக்கு ஹிஸ்டாரிக் பீரியட்லேயும் இருந்திருக்கு சிக்ஸ் டு டுவெல்த் சென்ச்சுரிலேயும் இருந்திருக்கு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நாளாக இது வந்து இந்த இடத்த வந்து மனித நாள் வந்து வா வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வருது ஸோ இந்த ரிமார்க்கபிள் ஃபைண்டிங் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்கிரிப்ட் பாட் ஷர்ட்ஸ் கிராஃபிட்டி பாட் ஷர்ட்ஸ் டெரக்கோட்டா ஃபிகரின்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் என்ன இன்ஸ்கிரிப்ட் பாட் ஷர்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா வந்து எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட பானை ஓடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிராஃபிட்டி பாட் ஷர்ட்ஸ்னா என்னென்னா வந்து எதனா வரையப்பட்ட எதனா ஒரு ஓவியம் தீட்டப்பட்ட அந்த மாதிரி உள்ளதான் கிராஃபிட்டி அப்படின்னு பொருள் பா பாட் ஷர்ட்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை அதே தான் சரி பாட் பாட் ஷர்ட்ஸ் இங்கேயும் அதே தான் பாட் ஷர்ட்ஸ் அண்ட் டெரக்கோட்டா ஃபிகரின்ஸ் டெரக்கோட்டானாலும் அதே தான் ம மண்ணால் சதிக்கப்பட்ட இல்லைனா வந்து ஒரு மட்பாண்டம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த டெரக்கோட்டா ஃபிகரின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஆஃப் மதர் காடஸ் அப்படின்னா பார்வதி சிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு கல்ச்சரல் பீரியட் வந்து இங்கே மெயினாக கிடச்சிருக்கு இதெல்லாம் நான் முன்னாடி பார்த்தது தான் மெகாலித்திக் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் ஸோ இதுதான் வந்து ஆண்டிப்பட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த ஸ்லைடை வந்து நான் இங்கிலீஷில் எதுவும் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு எஸ்கேவேஷன் பற்றி படிக்கிறோம் ஜஸ்ட் அப்படியே பார்த்துட்டு போகிறோம் அப்படின்னு இல்லாமல் இந்த இதோட மீனிங்கும் நமக்கு புரியுது இப்போ என்னென்னா வந்து இப்போ இன்ஸ்கிரிப்ட் பாட் ஷர்ட்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு என்னென்னு தெரியுது கிராஃபிட்டி அப்படின்னா என்ன நமக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏதாச்சும் ஒரு வகையில் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ இதை அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஊர் வந்து மோடூர் இது எங்கன்னா தருமபுரியில் இருக்குது தருமபுரியிலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற ஊர் வந்து போடூர் எந்த தாலுக்கானா பாலக்காடு தாலுக்கா ஸோ இங்கே வந்து இங்கே நடந்த எக்ஸ்ப்ளோரேஷனில் வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு ஹேபிடேஷனல் மவுண்ட்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு மூணு ஹேபிடேஷனல் மவுண்ட்ஸாக இருந்ததெல்லாம் வந்து கிடச்சிருக்கு என்னென்னா நியோலித்திக் பீரியட் மெகாலித்திக் ஆன்டிகூட்டிஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு காலத்தை சேர்ந்த ஆன்டிகூட்டிஸ் கிடச்சிருக்கு நடந்த வருஷம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு இதில் என்னென்ன கிடச்சிருக்கு மெயினாக அப்படின்னா நியோலித்திக் செல்ஸ் நியோலித்திக் செல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா வந்து ஹேமர் சாரி கோடரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதுதான் அந்த செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறது கோடர் இதுதான் அந்த செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ரப்பிங் ஸ்டோன்ஸும் நமக்கு தெரியும் தீ மூட்டை யூஸ் பண்ணுற ஸ்டோன்ஸ் தான் ரப்பிங் ஸ்டோன்ஸ் ஹேமர் ஸ்டோன்ஸ் கிரைண்டிங் ஸ்டோன்ஸ் மெகாலித்திக் அப்பண்டேஜஸ்னால் பொருட்கள் மெகாலித்திக் இந்த காலத்தை சேர்ந்த பொருட்கள் தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த மெகாலித்திக் மெகாலித்திக் எந்த காலம் நியோலித்திக் எந்த காலம் அப்படிங்கிறது நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் போட்டிருப்போம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அந்த லிங்க் அதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்ட வீடியோ ஏன்ஜின் ஹிஸ்ட்ரி பற்றின வீடியோ ஏன்ஜின் ஹிஸ்ட்ரியும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது டிஎன்பிசியில் ஆட் ஆன ஒரு புது சில புது பார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மெகாலித்திக் பீரியட் அப்படி என்னென்னா உங்களுக்கு ஃபிங்கர் டிப்பில் வச்சிருக்கணும் நியோலித்திக் அப்படின்னா எந்த காலம் அப்படிங்கிறது அதையும் ஃபிங்கர் டிப்பில் வச்சிருக்கணும் இந்த எல்லா காலமும் இது மெகாலித்திக்னா இது இந்த காலம் தான் நியோலித்திக்னா இது இந்த காலம் தான் அப்படிங்கிறது கிளியராக ஒரு வீடியோ நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோ வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஸோ இப்போது இதில் வந்து மெயினாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஊரை பற்றியும் நம்ம சொ
இப்போ நடந்துட்டு இருக்க எஸ்கேஷன் வந்து என்ன பிரசன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 வருஷத்துக்குள்ள வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இந்த ரேஞ்சில் நடந்த என்னென்ன ரிவீல் பண்ணது அப்படின்னா ரெண்டு கல்ச்சுரல் பீரியட்ஸ் என்னென்னா மிடைவல் அண்ட் மாடர்ன் பீரியட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த கல் இந்த கிடைச்ச அகழ்வாராய்ச்சி பொருட்கள்லாம் வந்து இந்த காலத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ அடுத்து என்னன்னா பரிக்குளம் பரிக்குளம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு எங்கன்னா பூண்டி ஏரி சொல்றோம் இல்லையா அந்த ஏரி பக்கத்துல தான் இருக்கு திருவள்ளூர் தாலுக்கா திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்குது ஸோ இந்த எக்ஸ்கேஷன் வந்து என்னென்ன நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா பாலியோலிட்டிக் டூல்ஸ் உட் ஃபாசில் ஃப்ரம் மேட்டுப்பாளையம் மேட்டுப்பாளையங்கிற ஊர்ல தான் இந்த எக்ஸ்கேஷன் நடந்துச்சு பேஸ்ட் ஆன் தி சிஸ்டமேட்டிக் எக்ஸிபேஷன் எந்த வருஷம் நடந்துச்சு அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் அந்த இயர்ல தான் நடந்திருக்கு ஸோ இதுல வந்து என்னன்னா ஃபோர் ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபிகல் லேயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது ஆர்கியாலஜிக்கல் ஒரு ஃபைண்டிங் வந்து ஒரு இடத்துல நடக்குது அப்படின்னா லேயர் லேயராக தான் போடுவாங்க போவாங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு மண்ணை தோண்டும் போது ஒரு ஆழத்துக்கு போவாங்க இந்த ஆழத்தில் கிடைக்கிற பொருட்கள்லாம் வந்து இந்த காலத்தை சேர்ந்தது அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆழத்துக்கு போவாங்க அங்கே இருந்தால் பொருட்கள் கிடைக்குதான்னு பார்ப்பாங்க அந்த ஆழத்தை சேர்ந்துலாம் வந்து இந்த காலத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு எவ்வளோ தூரம் அங்கே ஆள் ஆழத்துக்கு நமக்கு பொருள் கிடைக்குதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அது பழமையான இடம் அவ்வளோ அவ்வளோ நாள் அங்கே வந்து மனிதர்கள் வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய சான்றுகள் கிடைச்சிருக்கு நமக்கு ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபிகல் லேஸ் ஆஃப் ஆர்கியாலஜிக்கல் ரிவியூல் வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க <laughs> ஸ்கிராப்பர்ஸ் <laughs> ஸோ இது வந்து இது இந்த மாதிரி நிறையா வந்து ஒரு ஆயுதங்களாக ஆயுதங்கள் மாதிரி நிறைய பொருள் கிடச்சதுனால இந்த ஏரியா வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரியாக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பழைய கற்காலத்தில் ஒரு ஃபேக்ட்ரியாக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்க்ளூஷன் கொண்டு வராங்க அடுத்து என்னென்னா நெடுங்கூர் இது எங்கே இருக்குன்னா கரூர் கரூரில் இருக்குது கரூர்லேருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் இருக்க ஏரியாவில் இருக்குது அரவக்குறிச்சி தாலுக்கா கரூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் டவுன் ஏன்னா வந்து ராஜகேசரி ஹைவேஸ் இந்த ராஜகேசரி ஹைவேஸ் அப்படின்னு என்னன்னா வந்து இதுதான் வந்து ஒரு பழமையான வந்து ஒரு ஹைவே தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லலாம் ஹைவே ஹைவே பழைய பழையனா நீங்க ஒன்றும் குழப்பிங்க வேணா கிட்டத்தட்ட ராஜா காலத்தை சேர்ந்த ஒரு ஹைவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் காட்டுக்கு நடுவில் இந்த ஹைவே இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஏன்னா வந்து ஈஸ்ட் கோஸ்டையும் வெஸ்ட் கோஸ்டையும் சேர்க்கிற ஒரு இடம் ஒரு மைய புள்ளியா வந்து இந்த ராஜசே ராஜகேசரி ஹைவே இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இந்த இடத்துல வந்து ஏன் நிறைய கிடைச்சி நிறைய வந்து தொல்பொருள் இன்னும் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த காலத்துல ராஜா ராஜா சரி அந்த வாணிபம் பண்றவங்களும் சரி இந்த வழியை தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சோ இந்த வழியில போகும்போது கண்டிப்பா ராபரி நடைய நடந்ததுனால அங்கங்க அவங்களோட பொருட்களை வந்து இரவு நேரங்கள புதைச்சு வச்சிட்டு பகல்ல வந்து எடுத்துட்டு போனதா வந்து நிறைய பேர் கதைகள் சொல்றாங்க சோ அதனால வந்து அப்படி புதைக்கப்பட்ட பொருட்கள் எல்லாம் வந்து இப்ப ஆர்கியாலஜிக்கல் ஃபைண்டிங்கா வந்து கண்ணு கிடைக்குது சோ அதான் அந்த ராஜகேசரி ஹைவேயோட ஒரு சின்ன கதை மாதிரி ஸோ எஸ்கேஷன் வந்து எப்போ நடந்திருக்கு அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்லேயும் டூ தௌசண்ட் செவன் வரைக்கும் நடந்திருக்கு என்னென்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் ஷெட்ஸ் அதாவது பானை ஓடுகள் சிகப்பு சிகப்பு மட்பாண்டம் கருப்பு மட்பாண்டம் சொல்கிறது தான் இது கோர்ஸ் ரெட் வேர் ஷெட்ஸ் அப்புறம் ஆரோ ஹெட்ஸ் நைஃப் இதெல்லாம் கிடச்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பாட் ஷெட்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு அவ்வளோதான் இது வந்து என்ன பீரியடில் சேர்ந்தது அப்படின்னா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அயன்ஏஜ் எந்த ஏஜ்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசிஇ டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிஇ ஸோ அடுத்து என்ன மாங்குளம் இது எங்கன்னா மதுரையில் இருக்குது மதுரையிலேருந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் இருக்க ஒரு டவுன் தான் இது 
இதில் இதில் என்ன ஃபேமஸ் அப்படின்னா இயர்லி ஜெயின் கேவ்ஸ் அதாவது இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து முதன்மையான ஜெயினர்கள் வந்து வாழ்ந்த குகைகள் வந்து இங்கே இங்கே கிடச்சிருக்கு எங்கே இருந்திருக்கு அப்படின்னா ராக் பீட்ஸ் இந்த ஹில்லா கால்ட் ஓவ மலை அப்படின்னு சொல்லிட்டுங்கிற ஏரியாவில் தான் இருக்குது ராக் பீட்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை ம குன்றுகள் தான் அப்படி சொல்கிறாங்க சிஸ்டமேட்டிக் எக்ஸ்கவேஷன் வந்து இப்போ நடந்திருக்கு அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்லேயும் டூ தௌசண்ட் செவன் வரைக்கும் நடந்திருக்கு என்னென்ன பொருட்கள் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் ஷர்ட்ஸ் கோர்ஸ் ரெட் வேர் ஷர்ட்ஸ் பீசஸ் ஆஃப் குவார்ட் ஸ்டோன்ஸ் ஸ்மால் ஸ்லிங் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் காப்பர் காயின்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கிடச்சிருக்கு எந்த டேட் சேர்ந்ததுன்னா பதி பதிமூணுலேருந்து பதினாலு சென்ச்சுரி சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த இந்த ஜெயின குகைகளை வந்து இது அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணுறப்போ என்ன என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா ஃப்ளோரிங் ஆஃப் இயர் ரெக்டாங்குலர் சேம்பர் அண்ட் பிரிக் வால் அந்த பிரிக் வால் வந்து எப்படி அந்த பிரிக்ஸோட சைஸ் கூட சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பதினோரு தளங்கள் கொண்ட பிரிக் வாலாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே வந்து கிடந்த இதில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சிலைகள் கூட கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க இது எந்த ஏர் எந்த இதை சேர்ந்தது காலத்தை சேர்ந்ததுன்னா ஏர்லி அண்ட் மெடைவல் ஹிஸ்டாரிக் பீரியடை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு செம்பியன் கண்டியூர் எங்கன்னா நாகப்பட்டினத்தில் இருக்குது நாகப்பட்டினத்தில் விக்ரம நாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிவர் அந்த ரிவரோட பெட்டில் தான் வந்து இந்த எக்ஸ்கவேஷன் வந்து நடந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் மாயவரத்துலேருந்து இருக்கிற ஊர் தான் இது எந்த ஏர்னா டூ தௌசண்ட் ஒன்லேயே டூ தௌசண்ட் எயிட் ஸோ இங்கே வந்து என்னென்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அயனேஜ் அதாவது மெகாலிட்டி கேஜ் சேர்ந்த பொருட்கள் தான் இங்கே மெயினாக கிடச்சிருக்கு எத்தனை கவுண்ட் அப்படின்னா தேர்ட்டீன் கிராஃபிட்டி மார்க்ஸ் ஒரு போர்ட்ரியில் வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க கிடச்சிருக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட சின்னதுலேருந்து பெரிய வகையான பார்ட்ஸ்களும் அதோட மூடிகளும் வந்து கிடச்சிருக்கு இங்கே ஸோ இந்த இதில் வந்து என்னென்ன என்ன ஒரு ஃபைனலாக கன்க்ளூஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா ரிச் ஈல்ட் ஆஃப் மெகாலிட்டி கேண்டிகூட்டிஸ் கிடச்சதுனால இந்த இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட் சென்ச்சுரி பிசிஇலேருந்து இந்த இடம் ஆக்குப்பை ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு இடத்த ஒரு இடத்த பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இடமே செம்பியன் கண்டியூரை பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து மெயினாக ஏன் வச்சுக்க வேண்டியது அது எந்த ஊரை சேர்ந்தது எந்த தாலுக்காவை சேர்ந்தது அப்படிங்கிறது அப்புறம் வந்து அங்கே வந்து இந்த கன்க்ளூஷன் ஏன் வச்சுக்கிட்டாலே வந்து நீங்கள் மோஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் எழுதிடலாம் என்னென்னா மெகாலிட்டிக் ஆன்டிக்விட்டிஸ் வந்து கிடையாது மெகாலிட்டிக் வந்து எந்த காலத்தை சேர்ந்தது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த கா அந்த காலத்து அந்த அதை வச் அந்த காலத்தை வச்சே வந்து நமக்கு மோஸ்ட்டாக என்ன கிடச்சிருக்கும் இப்போ நம்ம மெகா இப்போ பழைய கற்காலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த பழைய கற்காலத்தில் வந்து நம்ம காப்பர் காயின்லாம் கிடைக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா அந்த காலத்தில் காப்பரே வந்து டிஸ்கவர் பண்ணல அந்த பழைய கற்காலத்தில் ஸோ மெ இந்த மெகாலிட்டி இந்த அயனேஜில் தான் வந்து காப்பர் காயின் வந்து கிடச்சிருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் அப்படி கோரிலேட் பண்ணி படிக்கிறது நல்லது இப்போ மெகா பழைய பழைய உலத்திக்கு அப்படின்னா அப்போ வந்து கற்கள் தான் கிடச்சி கற்கள் க கற்கள் சார்ந்த பொருட்கள் தான் கிடச்சிருக்கும் ஸோ வந்து இங்கே கற்கள் சார்ந்த பொருட்கள் தான் வந்து அந்த ஏரியாவில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இதே வந்து மெகாலிட்டிக் அதனால் சொல்லிட்டு இங்கே என்னென்ன கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் மெகாலிட்டி சேர்ந்த பொருட்களான பாட்ஸ் கிராஃபிட்டி மார்க்ஸு இந்த மாதிரி உள்ள பொருட்கள் வந்து மெகாலிட்டிக் சேர்ந்ததுனால இங்கே வந்து மெகாலிட்டிக் பொருள் கிடச்சிருக்கு ஸோ அடுத்து ட்ரங்க் பார் ட்ரங்க் பார்னா தரங்கம்பாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்கே இருக்குன்னா நாகப்பட்டினத்தில் இருக்குது இது வந்து ஒரு டச் செட்டில்மெண்ட்டு ஆக்சுவலாக டச் டச்சு வந்து டச்சு வந்து ஆட்சி செஞ்ச இடம் ஸோ இது வந்து எங்கன்னா அந்த உப்பனாறு அது வந்து கடலில் சேர்கிற இடம் அதுதான் இது உப்பனாறுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து பொறையாறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் நடந்திருக்கு யார் யாருக்கு அப்படின்னா அப்போது வந்து தஞ்சாவூர் ஆண்ட அந்த அந்த டைமில் சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரி கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் நவம்பர் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி இந்த டயத்தில் இருந்த நாயக்கர் ரூல் ராய் யார் இருந்தா அப்படின்னா ரகுநாத நாயக்கர் இருந்தார் இவருக்கும் ஓவ் கெட்டி அப்படிங்கிறவருக்கும் நடந்திருக்கு இது ஓவ் கெட்டிங்கிற ஒரு டென்மார்க் சேர்ந்த ஒரு அரசர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவர் வந்து என்ன அக்ரிமெண்ட் இது பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அக்ரிமெண்ட்டை எதில் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கோல்டன் லீஃப்ல எழுதியிருக்காங்க என்ன அக்ரிமெண்ட்னா அந்த இதை வந்து நீங்கள் துறைமுகமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து அங்கே வரி வசூலிச்சு ஒரு ஒரு கோட்டை வந்து எழுப்பலாம் அப்படிங்கிறது அந்த அக்ரிமெண்ட்டு ஸோ அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க இங்கே எப்போ நடந்திருக்கு அப்படின்னா இருபது நாளைக்கு நடந்திருக்கு ஆர்கியாலஜிக்கல் ஃபைண்டிங் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஸோ அடுத்து நான் ராஜக்க மங்கலம் இது எங்கன்னா திருநெல்வேலியில் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் நடந்த ஆர்கியாலஜிக்கல்
அந்த கவர்மெண்ட் மிடில் ஸ்கூலில் தான் நடந்திருக்கு அந்த ஊரில் இருந்த கவர்மெண்ட் மிடில் ஸ்கூலில் ஸோ இங்கே வந்து த்ரீ கல்ச்சுரல் ஃபேஸஸ் வந்து நடந்திருக்கு எப்போனா அயன் ஏஜ்லேருந்து மிடைவல் பீரியட் வரைக்கும் உள்ள கால காலகட்டத்துக்கு அடைத்த பொருள் கிடச்சிருக்கு என்னென்னா ஹாப்ஸ் கோச்சஸ் டெரக்கோட்டா லேம்ப்ஸு பிரிக்ஸு லேம்ப் டெரக்கோட்டா லேம்ப்ஸ்னால் மண்ணால் செதுக்கப்பட்ட அந்த இதுதான் விள விளக்கு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் அது பிரிக்ஸு ஸ்பவுட்டட் வெசல்ஸ் ரூஃபிங் டைல்ஸ் டெக்கரேட்டட் பாட் ஷர்ட்ஸ் அண்ட் ரிங் வெல் இதெல்லாம் வந்து கிடச்சிருக்கு இந்த இடத்துல அப்பார்ட் ஃப்ரம் இந்த ஃபைண்டிங்ஸ்லாம் இல்லாமல் வெஸ்டிஜஸ் ஆஃப் ரூயின் டெம்பிள் ஒரு பழமை வாய்ந்த ஒரு கோயில் வந்து கிடச்சிருக்கு கோயிலோட சிதலமடைந்த பாகங்கள் வந்து கிடச்சிருக்கு அந்த கோயில் என்ன யாரோட கோயில் அப்படின்னா பரந்தக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த கோயில்னாலே நமக்கு வேறு சிலைகள்லாம் கிடைக்கும் இல்லையா அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்டக்கோ ஃபிகரைன்ஸ் அண்ட் ஸ்டோன் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கல்வெட்டுகளும் கிடச்சிருக்கு இந்த இடத்துல அடுத்து என்ன ஊர்னா ஆலம்பரை இதுன்னா காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கு ஸோ ஆலம்பரை எங்கே இருக்கு அப்படின்னா அந்த சீஷோர் ஆஃப் காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஸோ இங்கே இருக்குது எங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி இருபது கிலோமீட்டர் சென்னையிலேருந்து இருக்குது இங்கே என்னென்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா எதுக்காக இதோட எய்ம் மெயினாக என்ன அப்படின்னா சோசியோ கல்ச்சுரல் கண்டிஷன்ஸ் டூரிங் த பதினேழுலேருந்து பதினெட்டுல என்ன சோசியோ கல்ச்சுரல் கண்டிஷன் என்ன அந்த காலத்து அந்த பதினேழுலேருந்து பதினெட்டு சென்ச்சுரியில் உள்ளவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்க அவங்களோட சோசியல் கண்டிஷன் எப்படி இருந்துச்சு அவங்களோட கல்ச்சர் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் இதோட எய்மு ஸோ இங்கே இந்த எஸ்கவேஷனில் வந்து ட்ரெஞ்சஸ் ட்ரெஞ்சஸ்னால் வந்து அந்த அகழ்வாராய்ச்சி குழிகள் தான் வந்து ட்ரெஞ்சஸ் சொல்கிறாங்க இந்த ஆன்டிகுட்டி சாப்பிட்டேன் என்னென்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா காப்பர் அயன் கிளாஸ் லெட் இது கிட்டத்தட்ட பதினேழு பதினெட்டு இந் கொஞ்சம் முன்னாடி தானே ஸோ அதனால் காப்பர் இருந்திருக்கு கிளாஸ் இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த என்ன இந்த இந்த ஆப்ஜெக்டில் என்ன ரிவேல் ஆகுது அப்படின்னா அதான் சொல்கிறாங்கள்ல அந்த சோசியோ கல்ச்சுரல் இது வந்து இங்கே ரிவேல் ஆகிருக்கு எப்படி அந்த ஆர்கேலாம் வச்சு அவங்க ஒரு ஃபைனலாக ஒரு அந்த காலத்தில் இந்த பதினேழுலேருந்து பதினெட்டு நூற்றாண்டை சேர்ந்தவங்க எப்படி வாழ்ந்துருக்காங்க அவங்களோட கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு டிரைவ் பண்ணுறாங்க அடுத்து ஸ்ரீரங்கம் எல்லோரும் தெரிஞ்ச ஊர் தான் இது திருச்சியில் இருக்கிறது ஸோ எப்போ நடந்திருக்குன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிலேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் அப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின்லேயும் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஸ்ரீரங்கம் கோயிலே நடந்திருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு நூற்றி எட்டு வைஷ்ணவ தேவாலயங்கள்லேருந்து ஒன்று எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் அது ஸோ இந்த ஸ்ரீரங்கம் டெம்பிள் எதுக்கு ஃபேமஸ் ஆனது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட சோழர்கள் பாண்டியர்கள் விஜயநகரங்க ரூலர்ஸ் அப்புறம் வந்து நாயக்கர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இதை வந்து இந்த கோயிலை வந்து பல்வேறு காலகட்டத்தில் வந்து புனரமைப்பு புனரமைப்பு பண்ணி கட்டியிருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான ஆர்கியாலஜி சைட்டாக வந்து பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா கோயிலில் வந்து கோயிலுக்குள்ளேயே வந்து இங்கே வந்து அர்கல்வாராய்ச்சி பணிகள் வந்து நடந்திருக்கு ஸோ இந்த சீசனில் வந்து என்ன என்ன மெயினாக நடந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த ஒரு மண்டபம் இருந்திருக்கு அந்த கோயிலில் அந்த மண்டபத்தோட பாதி ஏரியா வந்து மாடர்ன் இது போட்டு வந்து மீன்ஸ் இப்போதைய ஒரு தடைத்தளம் சொல்கிறோம் இல்லையா சிமெண்டாலமான தடைத்தளம் இருக்குல்ல அது வச்சு வந்து மூடியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்டீன் சென்ச்சுரி வாக்கில் இப்போ அந்த இடத்த வந்து அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணி பண்ண பா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து இன்னொரு பாதி இடம் அந்த மண்டபத்தோட இன்னொரு பாதி இடம் வந்து கிட்டத்தட்ட கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதுதான் வந்து இந்த பேராகிராஃப் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க சிமெண்ட் ஃப்ளோரிங் ஏ பியூட்டிஃபுல் வீல் ஆஃப் சேரியட் வித் ஹார்ட் ஸ்கல்ச்சர்ஸ் வாஸ் எக்ஸ்போஸ்ட் அதாவது அந்த மண்டபத்தை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சேரியட் மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து அந்த இப்போ இருந்து அந்த சிமெண்ட் ஃப்ளோரிங்கை வந்து உடச்சி எடுத்து நம்ம இது பண்ணதில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு அந்த சேரியட் அந்த மண்டபத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு சைடில் வந்து ஒரு வீல் இருந்திருக்கு ப்ளஸ் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஹார்சஸும் இருந்திருக்கு ஸோ இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ உக்கரன் கோட்டை இது எங்கன்னா திருநெல்வேலியில் இருக்குது அகழ்வாராய்ச்சி நடந்த காலம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் இதை பார்த்திங்கனா டீட்டெயில்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு கிடைக்கல பட் ஆனால் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உக்கரன் கோட்டை திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸோ இது என்னென்னா திருநெல்வேலி இப்போ நம்ம இப்படி கூட லாக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நாகப்பட்டினத்தில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன ஊரில் நடந்திருக்கு திருநெல்வேலியில் மோஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா நாகப்பட்டினம் வரும் திருநெல்வேலி வரும் காஞ்சிபுரம் வரும் இந்த ஏரியாஸ் தான் வரும் அங் அப்புறம் அங்கங்கே வந்து வேற மெயினான ஊர் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கீழடி சொல்லுவாங்களா கீழடி நெக்ஸ்ட்டு வரப்போது ஸ்டேட்டில் வரும் இப்போ திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி மெயினு அப்புறம் வந்து மதுரை
சேனலும் பார்த்துருப்போம் ஸோ இங்கே மெயினாக இந்த சைட்ஸில் என்னென்ன எந்த மூணு இடத்துல நடந்திருக்கு இங்கே ஆர்கியாலஜிக்கல் ஃபைண்டிங்ஸ் எங்கேங்கன்னா ஆனைமேடு நத்தமேடு இல்லந்தோப்பு இந்த மூணு இடத்துலையும் நடந்திருக்கு இந்த ஏரியில் நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் நடந்திருக்கு இந்த ஏரியாவில் வந்து நிறையா பொருட்கள் கிடச்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட்லேருந்து ஏர்லி ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் வரைக்கும் இந்த பீரியட்ஸ்லாம் வந்து ஒரு கிளாஸில் தனியாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு கிளீனான ஐடியா கிடைக்கும் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட்னா எந்த எந்த வருஷத்துலேயும் எந்த வருஷத்து அதாவது ஹிஸ்ட்ரி எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உள்ள காலகட்டத்தில் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ஏர்லி ஹிஸ்டாரிக்னா அந்த இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ண காலகட்டத்துலேருந்து உள்ள தான் அந்த ஏர்லி ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்குறோம்னா இது என்னென்ன ஃபைண்டிங்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டோன் டூல்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாட்டரிஸ் ரூஃபிங் டூல்ஸ் காப்பர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ இங்கேருந்தே உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்டோன் டூல்ஸும் இருக்குது ரூஃபிங் டூல்ஸும் இருக்குது காப்பர் ஆப்ஜெக்ட்ஸும் இருக்குது ஸோ அப்போ கிட்டத்தட்ட எல்லா காலத்தை சேர்ந்த பொருட்களும் இங்கே கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே என்னென்னா இந்த கிடச்ச பொருட்கள்லாம் வந்து ஸ்டடி பண்ணதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்டோன் ஏஜ் பீரியட் அயன் ஏஜ் பீரியட் இயர்லி ஹிஸ்டாரிக்கல் பீரியட் ஸோ இந்த இந்த காலகட்டம் ஃபுல்லாக இந்த ஏரியா வந்து ஆக்குப்பைடாக இருந்திருக்கு ஹேபிடன்ஸ் மக்கள் வந்து தொடர்ந்து வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரிய வருது அடுத்து ஃபைனலாக ஹைலைட் இது தான் கீழடி எங்கன்னா சிவகங்கையில் இருக்குது ஸோ இப்போ தான் எல்லா நிறைய பேருக்கு தெரியும் இந்த கீழடி பற்றி நிறைய பேர் நியூஸில் பார்த்துருப்போம் பேப்பரில் படிச்சிருப்போம் ஸோ இங்கே என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க வந்து இங்கே நீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்னா வந்து கோகோனட் க்ரூஸ் அதாவது தென்னந்தோப்பில் தான் இது மெயினாக நடந்திருக்கு எங்கன்னா திரு மெயினாக இந்த எஸ்கேஷன் வந்து நடத்திருக்காங்க திரு திருபுவனம் தாலுக்கா சிவகங்கை டிஸ்ட்ரிக்டில் நடந்திருக்கு ஸோ இந்த எங்கே நிறையா காலகட்டத்தில் நடந்திருக்கு எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேருந்து ஃபிஃப்டின் தான் இங்கே ஆரம்பித்தது கிட்டத்தட்ட நூற்றி பத்து ஏக்கர் இந்த எஸ்கேவேஷனோட மொத்த ஏரியா யார் நடத்தியிருக்காங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப முக்கியம் எஸ்கேவேஷன் பிரான்சட் பெங்களூர் அப்புறம் ஆக்ஸ் ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா இவங்க ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சு நடத்தினது தான் வந்து இந்த எஸ் இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் ஃபைண்டிங் ஸோ வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து யார் நடத்திருக்காங்க இதை வந்து கண்டினியூ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்கியாலஜி இவங்க வந்து கண்டினியூ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க யார் யார் எப்பப்போ நடத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எஸ்கேஷன் சீசன் ஃபார் த டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தஞ்சு லட்சத்துக்கு வந்து செலவு பண்ணியிருக்காங்க இந்த எஸ்கேஷன் நடத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே கீ ஃபைண்டிங்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்தி எட்நூற்றி இருபது ஆன்டிக்விட்டிஸ் கிடச்சிருக்கு அதாவது பழமை வாய்ந்த பொருட்கள் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து ஃபிங்கர் ப்ரிஸ்ட் குரூஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம நாட்டு ஓடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மலை ம மழை பெய்யறதுக்காக அந்த ஓடை வந்து நடுவில் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஃபிங்கர் ப்ரிஸ்ட் அதாவது விரல் அழுத்த அழுத்தப்பட்ட ஒரு ஓடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது வழியாக மழை வந்து மழை நீர் வந்து ஓ ஓடு ரூஃப்லேருந்து வந்து கீழே இறங்கி வர மாதிரி உள்ள அமைப்பு தான் அந்த நாட்டு ஓடுன்னு சொல்கிறது வேறு என்னென்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஆர்னமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை வச்சுலாம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த காலத்தில் மதுரை நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா பாண்டியர்கள் வாழ்ந்த ஆண்ட இடம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அது அதை பற்றினா நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்குது அதாவது மதுரை ஆண்ட இடம் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல உள்ள பொருட்கள் கிடச்சி இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட சங்கம் ஏஜ் சங்க சங்கம்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஏஜில் உள்ள பொருட்கள்லாம் இங்கே வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் இதான் கடைசி வரலாம் சொல்கிறாங்க கிளியர் இண்டிகேட்டர் கல்ச்சுரல் ரிச்னஸ் ஆஃப் த ஏன்ஷியன் சிவிலேஷன் ஆஃப் த தமிழ்ஸ் சங்க காலத்தில் இந்த தமிழர்களோட எவ்வளோ வளம் அவங்களோட கல்ச்சர் வந்து எவ்வளோ வளம் பெற்று இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது இந்த கீழடிலேருந்து தெரிய வருது இந்த கீழடியில் வந்து இன்னமுமே வந்து நமக்கு நிறையா தமிழ் பிராமிய எழுத்துக்களை பற்றி நிறையா நிறையவே வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் அடுத்த ஸ்லைட்டில் நம்ம போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போதைக்கு கீழடி வரைக்கும் நம்ம கவர் பண்ணியாச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஊர் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து இங்கேருந்தான் ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட் அங்கேருந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம் கண்டிப்பாக இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டபுள் டபுள்யூ டபுள் டாட் ஹைக்யூ ஸ்டடி டாட் காமில் போயிட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் இதை வச்சு ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது வந்து அப்படியே ஜஸ்ட் லைக் தட் மங்கடிச்சுட்டு போகிறது வந்து எந்த யூஸுமே இல்லை